আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী সেই সাথে আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম অত্যন্ত জনপ্রিয় অ্যাটর্নি এবং আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রোজার মাসে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আর দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মতামত কিংবা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়াও সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook खंडन शुरुआतिग्रांटिग्रेशन मेरे फेले जेमन स्कूल चिल्ड्रेन यांग खुबीम जी हमारे तो प्रश्न सिलो आपने प्रश्न ठीक करूँ नाम क्या बोले प्रश्न ठीक करूँ हमें रिपन बोलते हैं बुक्स नहीं देखे जी आह हमारे प्रश्न है लो हमें दो हजार चार एप्लाई कर सिलाम आ भाई बोले जो ना उधर चीती आज चे नवंबर मासे चार नवंबर है तो सब कुछ उसका कोई जमा जी दिसी अखन एमबीसी तक डाक पे तो लेट ह सामान्य फिल कर जो अनेक किस्सू एर पोरी नम चिंता ना करे अनेक बड़ो बड़ो ऑपरेट शादन कुछ है ऑपरेट कुछ है हाँ है ये जो ने फिडल गवर्नमेंट ऐडे ने खूबी कंसर्न बिशर करे स्टाम ऐसे ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आशर पारे एवं जेब सेशन नेटरोनी जिन्ना ले यार आर पारे तेरा बार बार ऐडे एड्रेस कुछ है एवं ये में स्थ तारा वाने ज्ञान मेंबर भी तेरे पे इंटरेस्ट करी से इधर एरेस्ट कुछ है ये कुछ है इटा आमी आमी मने कोरी जे ट्रंप पे एनिमल बोली से तादर काज कम है बोले शिटा शिटा गवर्नमेंट रिफ्रेस्टेशन ही सम आमी जोन ने ट्रंप पे खराब बोल चीना 
সামান্য ব্যাপারে মার্ডার হচ্ছে এগুলা তো কোন সোসাইটিতে গ্রহণযোগ্য না দমন করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নি তারপরে আরো এই বিষয়টি নিয়ে আরেকটু কথা বলবো কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে যাদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স হতে একটু লেট হচ্ছে যাদেরটা আর্লি হচ্ছে তাদের আর্লি ডাকছে অ্যাভেলেবিলিটির ব্যাপার আছে এটা চিন্তার কোনো কারণ নাই বাট টাইমটা একটু বেশি লাগছে এখন তাদের প্রসেসিং অ্যাডজুডিকেশন অফিসার কম ইয়ে কম যার জন্য এটা হচ্ছে হচ্ছে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আমি মামুন বলছি মামুন ভাই বলুন জি আমার আমার কথা আমি একটা প্রশ্ন প্রশ্ন না আসলে আমার একটা ইয়া অভিমত আজকে যে লং আইল্যান্ডে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে এসে বলল যে তাদেরকে এম এস থার্টিন কে এনিমালের সঙ্গে তুলনা করলো তা আমি আমার মনে হয় যারা মনুষ্যত্ব বোধ আছে যাদের হিউম্যান বিং যারা যারা মানুষ খুন করতে পারে আমি আমি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে হি ইজ দে আর হিউম্যান দে আর আর লাইক এনিমাল তো আমার কথা হচ্ছে কি যে যে ইয়ে যে আসছে আপনার আমাদের যে অতিথি প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্সির একটা গাম্ভীর্য আছে প্রেসিডেন্সি অফিসের একটা মর্যাদা আছে এখন রাষ্ট্রের লিডার সে আমেরিকার লিডার মানে সারা বিশ্বের লিডার সে কথাটা একটু সংযত হয়ে হয়তো বাসাটা একটু পলিস্ট ভাবে বলতে পারে মানে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে ইয়া সতর্কতা সতর্কতা অবলম্বন করলে এটা এটা হয়তো অন্য লোক শেখে তার কারণ প্রেসিডেন্ট ইজ এ মডেল প্রেসিডেন্ট ইজ এ আইডিয়ালস ফর মেনি পিপল প্রেসিডেন্ট ইজ এ সিম্বল অফ লিডারশিপ প্রেসিডেন্ট হচ্ছে মানুষের অনুসরণের একটা ব্যক্তি ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে হাইয়েস্ট অফিস সেক্ষেত্রে ওনার বাসাটার শালীনতা বোর্ডটা নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তুলছে প্রশ্ন তুলছে তাদের বর্ণনা যে বর্ণনা যে ভিন্ন তা না উনি হয়তো তার এনিমেল না বলে বলতে পারতেন যে এদের কাজটা এনিমেলের মতো এই হয়তো যারা উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যকে আমরা সমর্থন করছি যারা একটু অ্যাগ্রেসিভ তারা ওনার সাথে डायरेक्टली ইয়ে করছে যারা একটু অ্যাগ্রেসিভ না ওকে আমরা এটা কন্ট্রোল করব কিন্তু আমরা একটু ভিন্ন ভাবে কন্ট্রোল করব মানে আমরা উদ্দেশ্য আমরা সমর্থন করি কিন্তু শব্দ চয়ন ভাষার শালীনতা ভালো ভাষার শালীনতাটা শব্দ চয়নটা নিয়ে বিতর্ক আছে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই আরেকটি সেকশনে আর কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমার নেম মেলি ওকে আমি কোশ্চেন করতে চাচ্ছি আমি আমার মা বাবার জন্য अप्लाई করেছি ডিসেম্বরে বাট আই আমি যা ওরা যে টাকা গ্রহণ করছে সেটা রিসিভ পেছি কিন্তু আমাকে অ্যাকসেপ্টেড ইউ নো বাট আই ডোন্ট ফাইন্ড এনিথিং বিকজ আই ট্রাই টু দা অনলাইন ফর দা মাই কেস নাম্বার বাট আই ডোন্ট ফাইন্ড দা রিসিভ নাম্বার ইউ ডোন্ট শো নাথিং আপনি কি যুক্ত করবেন 
এট এ গভর্নমেন্ট অফিস আপনি সব কিছু খুব পারফেক্টলি এক্সপেক্ট করতে পারেন না কোন দেশে গভর্নমেন্ট অফিস খুব বেশি এফিসিয়েন্ট না সো এই আর আপনার অ্যাপ্রুভাল পাইতে লেট হবে এগুলো আজকাল একটু লেট হচ্ছে সো আচ্ছা সাধারণত বাবা মার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কতদিন লাগছে এখন আপনার 15 মাস থেকে 10 বছরের আগে কোনটাই হচ্ছে না কোনটাই আপনার অ্যাপ্রুভাল পাইতে 10 11 মাস 12 মাস লেগে যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে বেশি হলো তার মানে একটু অপেক্ষা করতে হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম কি বলে নিতে হবে আপা জি আমার নাম আমিনা বেগম আমি মিশিগান থেকে বলছি প্রশ্নটি বলুন আপা জি আমি আমার এক মেয়ে আছে আমার আমার মেয়ের সাথে ওর হাজবেন্ডের ডিভোর্স হয়ে গেছে তা ওর আমার একটা নাতি আছে ওর বয়স 13 বছর এইখানেই বল হুম হুম मेर कस्टोडी थे शुर इमिग्रेशन फोने रिपोर्ट लिखे इंगरेजी शिक्षार को अबिलिटी नहीं इंगरेजी शिक्षार मत ब्रेन नहीं इंगरेजी शिक्षा यही कारण शिखते पर तरह सब रिक्वयरमेंट दरकार नहीं सो से क्षेत्र में आपनर वही आकटा फर्म आर सब फर्म जुड़े दीते हैं एन सामथिंग सिक्स हंड्रेड फर्टी फाइव और सामथिंग एक फर्म आटे डाक्टर फिल आप कर सार्टिफाई कर ले जी 
কিন্তু আমি চাইতেছি যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য दर्शक टेलीविसने उत्तर दीबी भाई प्रश्न करते उत्तर समस्या मोहम्मद जी <laughs> 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 फलो कर छमासिगेशन करते 
समाप्त कर दारण अनेक किसी इन्वेस्टिगेशन है एविडेंस पाका फक्त तो हार पर पुलिस जे अरेस्ट करे बाय एफबीआई जे अरेस्ट करे कोर्टे प्रोड्यूस करार मतो इखाने कोर्टे कासारी ते कोनो क्रिमिनल विद मिथ्ये शक्की प्रो प्रोड्यूस करा जाए ना धनाई पनाई बोला जाए ना ताहले सरकार रे कोर्ट फाइन करे दिते फारे दुई बट इटा 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 चल से आपने आमादन देशर को तो बोल सें से आमादन देशे कॉन्स्टिट्यूशन में बहु किस्सू आसे आईने बहु किस्सू आसे काजिर गोरु कीता भय आसे किंतु गुआले नहीं किंतु बास्तो भी बास्तो भी अनेक किस्सू ये फोर्स करा है ना ये बोल अमरा अरेक्ट प्रश्न ये नहीं एटुनी शेख आमी वही कहने एसआईएम नहीं आती, तो ये आमी जोकन डिटेंशन सेंटर तक ही बेर हो, तो कन आम के आई नाइनटी फोर एक टक कार्ड दो हुई चलो, कोई कार्टर मुझे एक एक तरेशन डेट चलो, तो कन आमी एक जोकन बेर है आस्ती, आशा करे आमरे वर्क कमेटी जोने अप्लाई करती, एक वर्क कमेटी टक किया गयी � आशा करे तो कौन आबार वर्क कमेटी जो ने अप्लाई करती है वर्क कमेटी पाई थी ये कौन एगेंस्ट सही वो बोलता है ये कौन होमलैंड सिक्योरिटी और दिच्छना ये कौन ना अमी आपका रे इमिग्रेशन बिल्डिंग जैसी थी वो इतना और दिच्छना ये कौन हमारे कोरोनियो की कोरोनियो वो लो वर्क परमिट कौन कैटेगरी ते अपने जो दिया साला मेरे बिकती तो जीरो सी एट कैटेगरी ते अप्लाई करें तो आपने पे है जब है ना अपना इटर तो समय सब कुछ बाहर आगे शायद दिन लगता नौ बजे दिन लगता या कुछ बीस दिन लगता या कौन तार चे बेशी लगते हैं सो फ्रस्टेटेड और कोनो कारण नहीं आपने जो दिया हमें जो कने हमें हमारे वाले बोल चे शीटा एक डिफरेंट कैटेगरी तो शेक्षत्रे और भी तेरे कैटेगरी राइने र दूसरों चुहातु दरा रहिए ते कि कि भावे कौन कौन ग्राउंड वर्क परमिशन पाव जाए शे ग्राउंड गुलो बाला आसे अपना ग्राउंड है तो पैरोल ही शे में दिया आसे दिया आसे अमर एक छोटा बिरुद्धी ते जाए बिरुद्धी पौरिशे आरो फोने आप इखा कुछ ऐसे शे ते अपने कस्ते के एमएस थर्टीन नियो आरो बिशोई नियो अपने आयने शासन शे प्रशंसु टियो तुलसन शे बिशो जिन्यो जन्बो प्रिय दर्शक � आप और आपने दरअमन तो जाना चाहिए। आमदे नियमित ओनिस्टन टीवी एन एनालिसिस ओनिस्टन है एवं आमदे शायद उपस्थित आते हैं। शाम मनी तो एर्टोनी शेख सरिम। हमरा ओनिक प्रश्ने उत्तर दिच्छी। बीरते राख थे कि दुजन अपेक्षा करते हैं ना आमदे शायद प्रश्न गुलोनी नहीं। तार पर हम रालोचन ऐश तो आमी की कोनो वर्क परमिट जो मैं कोन अप्लाई करते पर वो ना कि वो पासपोर्ट का बे डेढ़ बजे पड़े तो तो दिन आमर वेट करता हूँ क्या कर रहा है ये पोज़े बाय ग्रीन कार्ड बी ए कोल ले कांग्रेसुलेशन अपना मैरिज इन फॉर शात मास बी ए करी चंद सो ये अनफॉर्च्युनेटली सिटी माने ग्रीन कार्ड बी ए कोल ले श डेढ़ बसर पौरे जहाँ सिटीजन हमें सिटीजन हर पौर परी पौर दिन ही आपने शाब्दिक होते हुए बन। आचा माने वाइफ सिटीजन शिव है वार पौर परी कोते हुए बन। तो शेपोज़ जनता आपना आप एक कर सड़ा आर कुनो पाए दिखती ना। आरेख जन अच्छे नाव दिशा थे क्या अच्छे नाव दिशा थे? 
আমার <laughs> <laughs> অনেক দিন লাগবে আট নয় বছর লাগবে আর যদি একুশের নিচে থাকে তাহলে আড়াই থেকে তিন বছর লাগবে এখন আপনি ডেট অফ বার্থ দিয়ে একটু অঙ্ক টঙ্ক করেন ভাই রোজার দিনে আপনার মতো কাজ করছে না আমারও করছে না গত মাসে প্রশ্ন করেছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে সাধারণত করা যায় না কিন্তু সার্টেন সিচুয়েশনে করা যায় সেটা আমরা টেলিভিশনে না বলি কোনো অভিজ্ঞ লয়ারের সাথে আলাপ করলে একটা পথ বাতায় দিতে পারে ইউজুয়ালি এখানে হয় না তার বাংলাদেশে যাইতে হইতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে যাওয়ার সময় আজকাল একটা ওয়েবার আছে সে ওয়েবার করলে তার দেরি করা দেরি হওয়া উচিত না তারপরও ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তো ধরেন অ্যাম্বেসি বলতে পারে ঠিক আছে তুমি অবৈধভাবে সিলে সেটা তুমি মাপ করা নিছ কিন্তু তুমি অবৈধভাবে ঢুকিছ তোমার চরিত্র খারাপ সাধারণ যে আইনি বিষয়গুলো আছে সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন তবে ফোনে প্রশ্নটি নেওয়ার আগে রাসেল ভুঁইয়া প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে ইফ প্রায়োরিটি ডেট যদি কারেন্ট হয় হাউ লং টেক টু ইন্টারভিউ স্কেডিউল আর কিছু বলেন কারেন্ট ডেট হলে তারপরে সার্টেন প্রসিজার আছে আই260 এফিডেভিট অফ সাপোর্ট ইমিগ্রেশন ফি অল দিস দিতে হয় ইউজুয়ালি কারেন্ট হইলে সবকিছু দেওয়ার পরে 3 টু 6 মান্থের ভিতরে ডেকে দেয় আচ্ছা 3 টু 6 আবার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারপরে আবার কিউ আছে এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি বিভিন্ন আমার ওয়াইফ যদি ইচ্ছে করে আমার নামে কি কোনো কমপ্লেন করতে পারবে ইয়েতে আচ্ছা সিটিজেনশিপের কোনো সমস্যা হবে সিটিজেনশিপের
কমপ্লেন যে কেউ যে কোনো বিষয়ে করতে পারে কিন্তু তার মেরিটস কতটুকু সেটা হলো ব্যাপার এখন সেটি কি তার নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না যদি উনি এস্টাবলিশ করতে পারে যে উনার বিএটা বোনাফাইড ছিল অর্থাৎ বোনাফাইড ইজ দ্য ইন্টেন্ডেড মানে ইনিশিয়াল অভিপ্রায়টা ছিল বিয়ে বসায় যে সারা জীবনের জন্য বিয়ে বসতেছেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বসছিলেন তাইলে ঠিক আছে আর যদি অন্য উদ্দেশ্য থাকে সেটা যদি পরমাণু হয় তাইলে ঝামেলা বাট আমার মনে হয় না আপনি যা বললেন ইউনো বিয়ে ভাঙে বিয়ে গড়ে মানুষের সম্পর্ক এটা এটা চিরন্তন আছে সব সময় আছে সব সময় আছে আরেকজন আছেন আমরা সেই প্রশ্ন কোনো ঝামেলা না আর সেই প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই এবং এই প্রশ্নটি শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মামুন আমি কুইজ থেকে বলতেছি আমি এসসি যে মাল্টি বি1 বি2 বিষয় আছে আজকে যে দুই মাস হইছে এখন আমি এসএলএম করতে চাইতেছি এই ক্ষেত্রে সেক্সুয়ালিম সাহেব কে একটু এই ব্যাপারে কি পরামর্শ দিবেন আপনাকে জি জি পরামর্শ আচ্ছা কি করব সুর ভাই আপনি এসএলএম করতে পারেন এসএলএম করলে যেহেতু ছয় মাস আপনার হয়তো ইয়ে আছে তার আগে করে ফেলানো দুই মাস হয়েছে মাত্র দুই মাস হয়েছে আপনি অ্যাসাইলাম করেন অ্যাসাইলাম অ্যাসাইলাম আজকাল আবার অ্যাসাইলাম কেসে কি লেখেন কিভাবে লেখেন প্রথমে কিভাবে করেন এইগুলার পরে নির্ভর করে আপনি ভবিষ্যতে আপনার কেস টেক দেখবেন তার কারণ অ্যাসাইলামের জন্য বহু দোকান খুলে বহু লোক বসে আছে যারা লয়ার না নন লয়ার তারা আপনার গ্রিন কার্ড হাতে ধরে দিয়ে দেয় কিন্তু কোনো লয়ার হাতে ধরে দিতে পারে না তার কারণ সে পালাইতে পারবে না মিথ্যা কথা বলে সো এগুলা চিন্তা ভাবনা করে যাচাই বাছাই করে আপনার করা উচিত তার কারণ আমি গত পঁচিশ বছরে দেখছি বহু ভালো কেস বা যে কেসটা করা যাইতো সেটাই নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন লোকের কাছে যে আর কি এই शुभकामना खूब सुंदर एक এই দেশে বৈধভাবে থাকবেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা এম এস থার্টিন নিয়ে কথা বলছিলাম সেই সাথে আইনি বিষয়ে চলে এসেছিল প্রশ্ন উত্তর আপনি সব শেষ উপসংহারে কি বলবেন আজকের অনুষ্ঠান এম এস থার্টিন এর জন্য কোশ্চেন গভর্নমেন্ট তাদের পরে দমন করার চেষ্টা করছে তাদের ধরছে তাদের বিচার করছে তাদের গ্যাং ভেঙে দিচ্ছে এটা ওভার ডিউ এবং এটা এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় তার কারণ এরা অনেক লোকের জন্য খুবই বিপজ্জনক মার্ডার রবারি ড্রাগস যে কোনো কিছু হচ্ছে এরা সব এটা কোনো সভ্য দেশের জন্য এগুলো তো টলারেবল না এবং এটা খুব অ্যাগ্রেসিভলি নেওয়া উচিত এমন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা করছে সেটা সেটা অত্যন্ত প্রশংসাজনক এবং ট্রাম্প সাহেব বা ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে অ্যানিমালের সাথে তুলনা করছে তাতে ল এনফোর্সমেন্ট পরে একটা ইফেক্ট আছে তার কারণ তারা তার মিজাজ দেখে ইয়ে দেখে বুঝছে যে তাদের বচ চায় এটা শিগগিরই দমন শিগগিরই দমন দমন হোক এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স বা ইয়ে হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সহ্য করবে না সহ্য করবে আর এছাড়া জেফ সেশন অ্যাটর্নি জেনারেল আছে উনিও এইটার পরে বিভিন্ন জায়গায় মেমো ইস্যু করেছে এবং কড়া নির্দেশ দিছে এই এম এস থার্টিনদের মানে জব্দ করা ধরা ইয়ে করা সো ইটস এ মাল্টি ফ্যাসেটেড অপারেশন চলছে এম এস থার্টিনের বিরুদ্ধে এফবিআই সো এবং লোকাল লোকাল এর ভিতরে কোয়ার্ডিনেশন হচ্ছে লোকাল পুলিশ সিটি পুলিশ পুলিশ ইন্টেলিজেন্স এবং এফবিআই এটা 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 একটা ব্যাধি এবং এটা হওয়া উচিত মানে নির্মূল করা উচিত আমাদের সবার স্বার্থে নিরাপরাধ মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং সুন্দর সুশৃঙ্খল একটি সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যাদের প্রশ্নের উত্তর নিতে পারিনি আগামীকাল ঠিক একই সময় হাজির হব এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন